ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து கொஞ்சம் டெஃபினிஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மாடுலார் லேட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சப்போஸ் எல்லுங்கிறது ஒரு லேட்டிஸ்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த லேட்டிஸை நம்ம எப்போ மாடுலார் லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி தென் ஏ ஆர் பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏஆர் பி அண்ட் சியாக இருக்கணும் தட் இஸ் ஏ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சியாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த வேல்யூஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஃபார் ஆல் ஏபிசி பிலாங்ஸ் டு எல் தட் இஸ் எல்லில் இருந்து நீங்கள் எந்த வேல்யூ எடுத்து செக் பண்ணாலும் இதில் உள்ள அந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்க வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் இதை நம்ம வந்துட்டு மாடுலார் லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்தது பவுண்டட் லேட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு லேட்டிஸை நம்ம எப்போ பவுண்டட் லேட்டிஸ்னு சொல்லுவோம்னா அங்கே வந்துட்டு லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் இருக்கணும் அண்டு கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக நம்ம சீரோ அப்படின்னு சிம்பிளில் டினோட் பண்ணுவோம் அண்டு கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட்டை நம்ம டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு ஒன் ஆக்சுவலி இது ஒன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஒன் அப் அந்த மீனிங் கிடையாது அதே போல் சீரோங்கிறது அதோட வேல்யூ கிடையாது ஓகேவா அந்த லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டை தான் நம்ம சீரோ எலிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த லேட்டிஸில் உள்ள லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு எலிமெண்ட் ஒன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேட்டிஸ்க்குள்ளாடி ஒன் காமா 2, கமா த்ரீ கமா சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ்டீன் இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் கொடுத்துருக்குறேன் இப்படி ஒரு லேட்டிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் உள்ள சீரோ எலிமெண்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்துட்டு இந்த ஒன்று தான் தட் இஸ் இந்த செட்டிலே உள்ளதுலே உள்ள சின்ன எலிமெண்ட் அதை தான் சீரோ எலிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இதில் உள்ள இந்த லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் இதை தான் நம்ம எலிமெண்ட் ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு லேட்டிஸுக்குள்ளாடி லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அந்த லேட்டிஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பவுண்டர்டு லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் இந்த பவுண்டர்டு லேட்டிஸை நம்ம சிம்பிளில் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா எல் கமா ஆண்டு கமா ஆர் கமா சீரோ கமா ஒன் தட் இஸ் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி சீரோவும் ஒன்னும் இன்வால்வ் ஆகிருந்தது அப்படின்னாலே அங்கே வந்துட்டு லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் இருக்குது அதுதான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் பவுண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ பவுண்டர்டு லேட்டிஸை நம்ம வந்துட்டு சிம்பிளில் இப்படி டினோட் பண்ணுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சப்போஸ் ஒரு பவுண்டர் லேட்டிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்டு ஏ அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது பிங்கிற எலிமெண்ட் இந்த ஏ அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக எப்போ இருக்கோம்னா இது வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் தட் இஸ் ஏ அண்ட் பி அதோட வேல்யூ வந்துட்டு சீரோ சீரோங்கிறது லீஸ்ட் எலிமெண்ட் அந்த செட்டிலே உள்ள லீஸ்ட் வேல்யூவாக கிடைக்கணும் அண்டு ஏ ஆர் பி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு அந்த கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுது அப்படின்னா பியை வந்துட்டு ஏயோட காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஏயை நம்ம ஏ டேஷ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அண்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இதில் உள்ள லீஸ்ட் எலிமெண்ட்டுனா அந்த ஏ தான் ஸோ இங்கே வந்துட்டு சீரோ எலிமெண்ட் தான் ஏ அண்ட் இதில் உள்ள கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட் டி ஸோ இதை தான் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா எலிமெண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்துட்டு பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ சீரோன்னு கிடைக்கும் சீரோ மீன்ஸ் இந்த லீஸ்ட் எலிமெண்ட்னு கிடைக்கும் பிஆர்சி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த கிரேட்டஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் இந்த பி அண்ட் சி அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் இது தான் நம்ம சிம்பிளில் எப்படி எழுதுவோம் இந்த கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி அதோட வேல்யூ தான் இங்கே சீரோ அப்படின்னு இருக்குது இந்த கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சியை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்வோம் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் இந்த பி அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்டை கண்டுபிடிப்போம் தென் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் சி இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி கமா சி இதை கண்டுபிடிப்போம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்வீங்க இந்த ரெண்டு செட்லேயும் உள்ள காமனான எலிமெண்ட்டை இங்கே சூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டை கண்டுபிடிப்பீங்க ஓகேவா இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னா என்ன வரோம்னா இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இந்த பிங்கிற எலிமெண்ட்டை வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் இதுக்கு பிலோ வரக்கூடிய எலிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு பிலோ வரக்கூடிய எலிமெண்ட்டுனா இந்த ஏ தான் அண்டு லோவர்
ஸோ இங்கே பி அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டோட காம்ப்ளீமெண்ட் வந்துட்டு சி தான் தட் இஸ் பி டேஷ் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே சி இதே போல் நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இப்போ பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் சியாக இருந்ததுன்னா சியோட காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த பியாக இருக்கும் ஓகேவாம்மா பிகாஸ் பி அண்ட் சி இதோட வேல்யூ சீரோனா சி அண்ட் பி அதோட வேல்யூவும் சீரோ தான் பிஆர் சிக்கு வேல்யூ ஒன்றுனா சிஆர் பி இதோட வேல்யூவும் ஒன்றாக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்டட் லேட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சப்போஸ் எல் அப்படின்னு ஒரு பவுண்டட் லேட்டிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த லேட்டிஸ் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எந்த எலிமெண்ட்டை நீங்கள் எடுத்தாலும் அதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாவது இருந்ததுன்னா இந்த லேட்டிஸை வந்துட்டு நம்ம காம்ப்ளிமெண்டட் லேட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த லேட்டிஸ் குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்கணும் மினிமம் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாவது இருக்கணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டி ஃபார்ட்டி டூங்கிற இந்த செட்டில் பாருங்கள் டி ஃபார்ட்டி டூனா ஃபார்ட்டி டூ இந்த நம்பரோட டிவைசஸ் செட் அதுதான் இது இதுக்கு நம்ம ஹேஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சோன்னா இப்படி தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் இங்கே எயிட் எலிமெண்ட் இருக்குதா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கியூப் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் நீங்கள் எந்த ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் அதுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹேஷ் டயக்ராம் இப்படி ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சேம் லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸில் இந்த லோவஸ்ட் பாயிண்ட் இதுக்கு வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த டாப்பில் உள்ள இந்த பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் இதுவாக இருக்கும் பட் இன் பிட்வீன் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் இதிலே இருக்காது தட் இஸ் இதே லைனில் இருக்காது ஓகேவா ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே வந்துட்டு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா அந்த எலிமெண்ட் கூட கனெக்ட் ஆகாத என்னொரு பாயிண்டாக இருக்கும் மேபி இப்படி இருக்கிறதுக்கு தான் பாசிபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராமில் மேபி இந்த சிக்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு எய்தர் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கலாம் ஃபோர்ட்டீனாக இருக்கலாம் செவனாக இருக்கலாம் இவ்வளோ நீங்கள் செக் பண்ணாலே போதும் புரியுதாமா அதே போல் த்ரீயோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு சிக்ஸாகவோ ஒன்னாவோ அப்படியெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது இந்த த்ரீயோட காம்ப்ளிமெண்ட் மேபி டூவாக இருக்கலாம் தட் இஸ் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது ஓகேவா அல்லது செவனாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபோர்ட்டீனாக இருக்கலாம் இந்த மூணு நம்பரில் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் மேபி இந்த மூணும் கூட காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருந்துக்கலாம் பிகாஸ் எந்த ஒரு நம்பர் ஆகட்டும் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு ஒன்னோட கூடுதல் கூட கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது புரியுதாமா ஸோ இப்படி நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஓகே அண்ட் எப்போதுமே ஒரு ஹேஷ் டயக்ராம் நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த லீஸ்ட் எலிமெண்ட் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் அதில் உள்ள அந்த லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒன்னோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு ஃபார்ட்டி டூவாக இருக்கும் ஃபார்ட்டி டூக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ஹேஷ் டயக்ராம் இது வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்டட் லேட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் உண்டு ஓகே இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக செக் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒன்னோட காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த ஃபார்ட்டி டூ தான் ஸோ ஃபார்ட்டி டூவோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஒன்னு கிடச்சிடும் அடுத்தது டூங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டூவோட காம்ப்ளிமெண்ட் இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணாதீங்க இதில் இருந்து கனெக்ட் ஆகாத எலிமெண்ட்னால் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ஸோ டூக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன்றுக்கும் இடையில் ஆண்டு ரிலேஷனும் அதுக்கப்புறம் ஆறுங்கிற ரிலேஷனையும் செக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதோட வேல்யூ என்ன வரணும் சீரோனி வரணும் இதோட வேல்யூ ஒன்னு வரணும் சீரோ அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய லீஸ்ட் வேல்யூ வரணும் அண்டு ஒன் அப்படின்னா இதில் உள்ள லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ வரணும் அப்படி வந்ததுன்னா டூவோட காம்ப்ளிமெண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும் புரியுதாம்மா இப்போ இதில் செக் பண்ணலாம் இந்த டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டூ கமா டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா அதுதான் டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் வந்துட்டு லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டூ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன்னை கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டூ கமா டுவெண்ட்டி ஒன்னாக கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா இல்லை லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டூ இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இந்த எலிமெண்ட் டூவும் வரும் அப்புறம் டூங்கிற அந்த நம்பருக்கு பிலோ வரக்கூடிய வேல்யூ எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதுக்கு பிலோ வரக்கூடிய வேல்யூனா ஒன் மட்டும்தான் ஓகேவா அடுத்தது லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன்றுனா இதில் டுவெண்ட்டி ஒன்னும் இன்க்ளூட் ஆகும் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்னுங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பிலோ வரக்கூடிய எலிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம இந்த செட்டில் எடுத்துக்கணும் இதுக்கு பிலோ வரக்கூ
ஸோ கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்ட் ஆஃப் டூ கமா டுவெண்ட்டி ஒன்றுனா இந்த செட்டில் உள்ளதிலே உள்ள கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூவை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு ஒரே ஒரு வேல்யூ தானே இருக்குது ஸோ இது தான் கிரேட்டஸ்ட் லோவர் பவுண்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த செட்டிலே உள்ளதிலே உள்ள சின்ன வேல்யூ வந்துருக்குது இது தான் ஜீரோ எலிமெண்ட் அண்ட் இது தான் ஒன்னுங்கிற எலிமெண்ட் ஸோ நமக்கு டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய லீஸ்ட் வேல்யூ கிடச்சிடுச்சா இதே போல டூ ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் இதோட வேல்யூவே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படியே கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ஃபார்ட்டி டூ தான் வரும் தட் இஸ் இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ இது தான் கிடைக்கும் இந்த டூ ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னா என்னதுன்னா இது வந்துட்டு லீஸ்ட் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டூ கமா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நீங்கள் அப்பர் பவுண்ட் ஆஃப் டூ கமா டுவெண்ட்டி ஒன் கண்டுபிட்டிங்க அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள லீஸ்ட் வேல்யூவை எடுங்க அது வந்துட்டு இந்த ஃபார்ட்டி டூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவாம்மா ஸோ டூவோட காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் இதே போல் த்ரீயோட காம்ப்ளிமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் மேபி இந்த டூவாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஜாயிண்ட் ஆகாத நம்பர்ஸாக நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஓகேவா த்ரீயோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோர்ட்டீனாக இருக்கலாம் அல்லது செவனாக இருக்கலாம் இந்த மூணு நம்பர்ஸில் ஏதோ ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு த்ரீயோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோர்ட்டின் அப்படின்னா ஃபோர்ட்டீனோட காம்ப்ளிமெண்ட் த்ரீயாக இருக்கும் மாறியும் வரும் ஓகேவா சிக்ஸோட காம்ப்ளிமெண்ட் செவன்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ செவனுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் சிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கிடச்சிடுச்சு தேர் ஃபோர் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த லேட்டிஸ் வந்துட்டு ஒரு காம்ப்ளிமெண்டட் லேட்டிஸ் ஓகேவாம்மா பட் இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இது வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்டட் லேட்டிஸ் கிடையாது பிகாஸ் இதில் ஏ அப்படிங்கிற இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பி கி சி கி ஒன்றுக்குமே காம்ப்ளிமெண்ட் கிடையாது பட் இந்த லீஸ்ட் எலிமெண்ட் இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்னாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் சீராகவாக இருக்கும் பட் இங்கே ரிமைனிங் உள்ள ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் கிடையாது தேர் ஃபோர் இது வந்துட்டு நாட் ஏ காம்ப்ளிமெண்டட் லேட்டிஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் டெஃபினேஷன் என்னதுன்னா பூலியன் அல்ஜிப்ரா இந்த பூலியன் அல்ஜிப்ராங்கிறது என்னதுன்னா காம்ப்ளிமெண்டட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லேட்டிஸை தான் நம்ம பூலியன் அல்ஜிப்ரான்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பூலியன் அல்ஜிப்ரானாலே அது வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்டடாகவும் இருக்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது போலேயும் இருக்கணும் அதை தான் நம்ம பூலியன் அல்ஜிப்ரானு சொல்லுவோம் ஓகேவா அண்ட் இதை நம்ம டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு பி கமா ஆண்ட் கமா ஆர் கமா சீரோ கமா ஒன் ஓகேவா